Sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium végzős, vizuális kultúra tagozatos diákjainak mozaik című kiállításán. Az imént Balog Lilit, valamint Kertész Mátyás láttuk és hallottuk, most pedig felkérem Deák László igazgatóra, hogy nyissa meg a kiállítást. Kedves tanítványaink, kollégák, tisztelt szülők! Nagy öröm számomra, hogy a mai napon ismét egy végzős diákjainkról szóló kiállítást nyithatok meg. Ez a kiállítás az elmúlt időszakban már hagyományá vált, és sajnos az elmúlt két évben ez a világjárvány egy kicsit megakasztotta ezt a dolgot, és kétszer elmaradt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a diákjaink számára újra meg tudtuk rendezni ezt, és méltó körülményeket találtunk számukra. Azt tudni kell, hogy az elején nagyon nehéz volt találni megfelelő szín helyett ezeknek a kiállításoknak. Az egyik művész úr fogadta be kiállításunkat, Kaidárt galériában voltak ezek a kiállítások. Később a velünk szemben lévő Zöldház kiállító termében tartottuk meg, és hát most ebbe a közösségi térben tartjuk meg ezt a kiállítást. Nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a végzős diákjaink számára nyíló kiállítás. Nagy lehetőség szerintem számukra az, hogy megmutathatják magukat, a szülőknek, társaiknak, és hát azoknak az embereknek, akik kíváncsiak lesznek erre a kiállításra, és minden nap láthatják a szintérben. Annyit tudni kell az egész kiállításról, hogy ennek az alapja a vizuális kultúra érettségére készülő portfóliókból kerül elő. A diákoknak nyolc művet kell erre a portfólióra összeállítaniuk. Természetesen a saját ízlésüknek, a saját kreativitásoknak megfelelően állítják ezt össze, de hát egyedül még ez nem megy, tehát ehhez tanári segítséget kapnak. Van, amikor egy kicsit nehezebb ezt a segítséget megadni, mert nem mindenki ugyanolyan önzetlenül és szeretettel fogadja, hogyha kap egy kisebb kritikát vagy egy kis segítséget, de azért összességében egymásra talál ilyenkor a tanítvány és a tanár, és azt gondolom egymást inspirálva ez a kiállítás is mutatja, hogy nagyon szép és úgy gondolom, hogy a jövő szempontjából előremutató műveket látunk. Én bízom benne, hogy a diákjaink nem csak az iskolában azokat a dolgokat tudták elsajátítani, amiket egy tanterv, egy tananyag keretei adnak meg, hanem azokkal a tanárokkal, akikkel ezeket az inspirációkat megkalálták, eljutottak a művészetekben egy kicsit mélyebb területekre, és ezáltal az emberi kapcsolatokba és hát úgy gondolom, hogy a művészet révén egy kicsit a lelki megtisztulásban, illetve a lelki egészség tápolásában is előre tudtak lépni. Diákjaink régóta bontogatják szárnyaikat, munkáikban már számos eredetiség és sajátos stílus egy felelhető, de még tanulják a művészetet. Ez egy hosszú folyamat, melyet nem lehet könnyen és gyorsan elsajátítani, Évek, akár évtizedek hosszú gyakorlásával, sok-sok eltöltött órával lehet eljutni az eredményekhez, melyek tanár és diák közös munkájától függ. A jó tanár mellé tehát szükségeltetik egy jó diák, amiről itt is beszéltem, és kell, aki a tehetségen kívül szorgalommal és alázattal is rendelkezik. Aki komolyan veszi a művészetet, valamint nyitott és befogadó, hát bízom benne, hogy közöttetek sok ilyen van. Utolsó gondolatként Győri Kálmán szavaival szeretném megnyitni a kiállítást részemről. A tehetség nem örökkévaló adottság, munka nélkül elapad, mint a forrás, tehát dolgozni kell, és örülni a kis eredményeknek is. Én is üdvözlöm a jelenlévőket még egyszer, és igazgató beszédét én azzal egészíteném ki, hogy Egyenként bemutatom a e, diákokat, illetve mindenkiről mondok egy néhány gondolatot, mert azt gondolom, hogy a képek mellett azért jó, hogyha ezeket is halljuk. Andó Cibolog Viktória Kira az első. Viktória gyerekkora óta rajzol és fest, tehetsége és stílus érzékenysége igen korán megmutatkozott. Fiatal kora óta jár különféle szakkörökre, országos versenyek gyakori szereplője, folyamatosan képezi magát. A mai napig kedvenc témái közé tartoznak a női arcok, melyek érzéketessége és finomsága a legszebb szecessziós plakátokra emlékeztetnek. Kedvenc technikája az akvarell, amit nagy magabiztossággal használ, női alakjai álmodozóak, szeszélyesek, 
kiismerhetetlenek és néha igen hisztérikusak, de ugyanakkor tiszta szívűek és emberközeliek is. A következő csomor Zsófia. Zsófia évek óta tanul rajzolni külön órákon, a biztos rajztudás elsajátítását különösen fontosnak tartja. Témái sokrétűek, melyek között szerepelnek portrék, tanulmányok, tájképek, divatrajzok, látványtervek, az itt látható képeiben is festői látásmód és a színekhez kötődő szoros viszonyulás fejeződik ki. Érdeklődése középpontjában azonban a divat és a design áll, tanul ruhatervezést és design történetet is. A továbbiakban a továbbtanulását a MOMET textil szakján képzeli el. Dorsonszki Petra nincs most itt jelen, de azért néhány mondatot őróla is mondok. Petra rajzi stílusa aprólékos részletező, elsősorban a fekete-fehér megvalósításokat kedveli, legszívesebben grafitot, tust és linómetszőt használ, munkáin finom tónusok között jelennek meg a visszafogott témák, arcok, tekintetek, lágy mozdulatok, kimunkált aprólékos részletek. Bár szívesen is rendszeresen alkot, akkor tud igazán szárnyalni, amikor nem tartják vissza kötöttségek és szabályok. Továbbtanulási célja ezért más, az egészség irányába mutat. A következő Géci Henrietta. Henrietta igen sokoldalú, műveltsége és tájékozottsága több területen is megmutatkozik. A képzőművészet és a távoli vidékek kultúrája mellett érdekli a költészet, az irodalom is. Elsősorban grafikai technikákat részesít előnyben, a tustól egészen a linómetszetig. Témája a távol-keleti, elsősorban japán mítoszokban és legendákban gyökereznek, a sintóvallásban és a japán népmeségben megjelenő róka, a bonszájszerű fák és a cseresznyevirág visszatérő motívmok. Henny a továbbtanulását művészet irányba tervezi. Hollósi Bianca Bianca a későbbiekben a szépségiparban szeretne elhelyezkedni, munkájában ennek megfelelően pasztelszínek, női alakok jelennek meg, többféle eszköz kipróbált és használt az utóbbi években. A kiállításon látható például egy nagyméretű pasztel csendélete, illetve tussal készült munkája is. Mostanában a tus és a tinta a kedvenc eszköze, munkái kifinomultak, aprólékosak, megjelenik bennük a természet iránti érdeklődés. A továbbiakban a rajzolást inkább hobbiként szeretné művelni, de a saját elmondása szerint a művészet szeretete még sokáig el fogja kísérni. Aztán Kertész Mátyás jön, akit az, akit az imént hallottunk gitározni. Emellett azonban ő számtalan hangszeren játszik, amiben beletartoznak a fúvós, a pengetős és a ritmus hangszerek is. Kedvence azonban a zongora, improvizatív előadásai pedig állandó kísérői iskolai eseményeknek. Nem csak szenvedélyes hangszergyűjtő, de zenét is szerez, több saját albumot is szerkesztett már. A képzőművészet nála elsősorban a zene kiegészítése, szívesen tervez lemezborítókat, zenei témái logókat. A későbbiekben még több figyelmet szeretne szentelni a zenének, mellette pedig kiadvány szerkesztést tanulni. Aztán jön Kovács Georgina. Gina a japán és más távokleti popkultúrából merítkezik. Legszívesebben színes ceruzával és grafittal szeret dolgozni, témái különlegesek, szimbolikusak, groteszkek. Fantasztikus teremtményei furcsa, idegen dimenziókból, az idő és a tér túloldaláról valók. Alkotásai emlékeztetnek Edgar Allan Poe és H.P. Lovecraft írásaira, akikre ma a horror és a fantasztikus irodalom atyaiként tekintünk. Gina számára a képzőművészet és az alkotás egy olyan világot jelent, ahová szívesen elvonul, ha szükségét érzi. A későbbiekben az angol nyelvre és a különféle kultúrák megismerésére szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni. Aztán Kovács Tamás. Tamás egészen kiskor óta rajzol és fest, a mai napig ez a legkedvesebb elfoglaltsága. Nem csak tanórákon, de különféle délutáni szakkörökön, festészeti foglalkozásokon is képezi magát. Túlzás nélkül állíthatom, hogy több száz munkája van, technikái is igen változatosak, ezek skálája az egyedi és a sokszorosító grafikától egészen a különféle festészeti eljárásokig tart. Példaképei az impressionista festők, főleg Gogen és Van Gogh. Témái legfőképpen állatok, ezen belül a szavannák és a trópusok élővilágát kedvelő legjobban. Tamásnak határozott elképzelése van a jövőt illetően, képzőművészet irányba szeretné tovább tanulni, ennek megfelelően önálló kiállítása is volt már. Kozma Anita. Anita elsősorban a középkori kultúrából merít, 
Az angol szász, a germán, valamint az északi mitológia világú és karakterei megjelennek munkáin, de kedveli a Tolkieni fantasy irodalmat is. Anitát szintén lenyűgözik az állatok világa, amiket legfőképpen színes szeruzával és tussal szokott megjeleníteni. Előadás módjára jellemző a részletgazdagság, a precizitás és az erős színek. A későbbiekben a képzőművészetet hobbiként, kikapcsolódásként szeretném majd alkalmazni, a továbbtanulást a kereskedelem és a marketing világában képzeli el. Ladányi Patricia. Patricia repertoáriát színes képek, olajfesmények, erőteljes színkontrasztok jellemzik. Kedveli a szürreális témákat is, ezekben azonban nem állapodik meg egy témánál, folyamatosan keresi a megfelelőt. Különösen szereti viszont a portré műfaját, megjelenített arcai, olykor tanulmányszerűek, olykor pedig a fantázia szüleményei. Legfőképpen az emberi karakterek, életek és sorsok érdeklik, a jövőben is mások megsegítésével szeretne foglalkozni. Szívesen dolgozna szociális munkásként gyerekekkel, de érdekli az óvodapedagógia is. A következő Petrovánszki Petra. Petra fiatal korától fogva rajzol és fest. <kül> Több tanárhoz is jár egyszerre, folyamatosan képezi magát, nagyon közel áll hozzá a 70-es évek hippi mozgalmainak pszichedelikus látványvilága, munkájában gyakoriak a látomásszerűen hullámzó vonalhálók, az élénk színek, a fraktálok, a szakrális geometria. Technikainak tárháza igen széles, fest, grafikázik, nem ezel, de készít ruhákat, táskákat is. A jövőben képzőművészet irányba tervezi a tovább tanulást. Sinkó Klaudia jön. Klaudiát régóta foglalkoztatja a természet és az állatvédelem. Gyakran olvas a témában különféle cikkeket, szakirodalmakat, és mélyen megrendíti, ha valahol az állatokkal rosszul bánnak. Munkáin is ez a fajta érdeklődés mutatkozik meg, és bár nem művészeti irányban fog tovább tanulni, festményén és grafikáin igen érzéketesen jeleníti meg az állatok iránti tiszteletet és alázatot, plakátjaival pedig gyakran társadalomkritikus módon hívja fel a figyelmet a természet kizsákmányolására. Szabó Gertrúd a következő. Gertrúd gyerekkor óta rajzol, évekig járt különféle szakkörökre. Szintén kedvenc témái közé tartoznak az állatok, a vers és a mese illusztrációk, nyulai, szarvasai, zsiráfjai, szelidek és emberközeliek kedvességet és jóságot közvetítenek. Érdekli továbbá a nevelés, a gyermekpszichológia is, a továbbiakban óvodapedagógus szeretne lenni. Ez a két érdeklődés nagyon szépen összeér, hiszen a gyerekeknek szóló illusztrációkban rengeteg lehetőség van, mind művészeti, mind pedagógiai értelemben. Ez pedig remek új irányt adhat a további képző művészeti kifejezésmódokban. És végül Szabó Veronika, aki szintén nem tud itt lenni. Veronika csendes, visszafogott stílusa megjelenik munkáiban is. Részletek, aprólékos kidolgozás, érzékeny megfogalmazás jellemzi ceruza és torrajzait, Képei nem kiabálnak, sőt, nagyon is csendesek, közel kell hozzájuk hajolni, hogy felfedezzük minden titkukat. Kedvel témái közé tartoznak a fantázia épületek, melyek helyenként realisztikus, perspektívikus hatást mutatnak, helyenként pedig a geometrikus abstrakció, a konstruktivizmus vonásait jelenítik meg. Elmondása szerint a későbbiekben szeretne képzőművészettel foglalkozni, és most, hogy így bemutattam a az alkotókat, akkor most végül hozzájuk fordulok, és egy néhány szót hozzátok intézek. Kedves rajzosok, négy évig tartó közös munkánk még nem ért véget, hiszen hátra van az érettségi, és sokatoknak a felvételi. Ez az alkalom egy mérföldkő és egy igazi ünnep. Adjon ezt hitet és bizonyosságot ahhoz, hogy amiben elég időt és munkát fektettek, az előbb-utóbb megtérül. Kívánom nektek, hogy a művészet iránti elkötelezettség kísérje végig életeteket. Ne hagyjátok abba, mert a tehetség kötelesség. Egy Müller Péter idézettel zárom szavaimat, ezzel egyúttal megköszönve a figyelmet, az alkotóknak pedig a négy évnyi közös munkát. Jövőd még nincs készen, hanem szüntelenül készülőben van. És mindig van egy áldott és egy átkozott verzió. Minden igazi mester azt tanácsolja, hogy válaszd az áldottat. Ez a nehezebb út. Ma kevesen járják. Jó, hogy jöttél, kár, hogy mész, fellobban ez a láng és kész. Jártam sokszor az út mellett, de boldog vagyok, hogy ismerlek. Mondanék valamit halkan, ha téged 
is érdekel.